everybody good morning myself javed akhtar and welcome back to my youtube channel that is science in depth and i have come with new chapter today that is wind and chapter number 10 this is for class 2 okay so let's start first of all we will understand about the wind theek hai first mein hum log wind ke bare mein jaan lete hain to wind hota hai kya hai मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ठीक है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड मतलब कि जब हवा बहती है ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड बोलते हैं ठीक है बाबू जब हवा चलती है ठीक है जब हवा चलती है तो उसी को हम लोग विंड बोलते हैं हवा तो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है एयर इज प्रेजेंट एवरी बट uh, क्या है कि हवा जब मूव करती है जब ये चलती है जब ये बहती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं ठीक है बाबू तो अब चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं विंड से स्टार्ट है यहाँ पे अब देखिए क्या है यहाँ एयर इज ऑल अराउंड अस ये तो हम लोग को पता है कि हवा चारों तरफ है सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं वी कैन ओनली फील इट हम इसको फील कर सकते हैं वेन वी साइकिल ठीक है और रन जब हम लोग साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं अब इसको हम लोग जब हम साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उस टाइम हम लोग कहाँ पे इसको फील करते हैं अपने फेस पे फील करते हैं ठीक है अपने फेस पे हमारे फेस की तरफ लगता है ना कि हमारे फेस की तरफ हवा आ रही है ठीक है तो यही ये ये क्यों होता है इस एयर के चलते होता है ऐसा क्यों होता है एयर मूव्स करता है ना हवा जब बहती है उसके कारण ऐसा होता है ठीक है डियर हवा बहती है उसके कारण हमको फील होता है कि हाँ हमारे फेस पास हवा आ रहा है जब हम दौड़ते हैं तब ठीक है या साइकिल वगैरह मूव कराते हैं तो तो अभी तो हम डिफिनेशन आपको बता दिए तो विंड का डिफिनेशन क्या होता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड मतलब कि हवा का बहना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं ठीक है विंड काउजेज ब्रांचेज लिप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स टू मूव विंड के कारण क्या होता है कि हमारे जो ब्रांचेज हैं ना ट्रीज वगैरह के जैसे कि ट्रीज हैं इसका जो ब्रांचेज हैं ठीक है बाबू इसका ब्रांचेज या पत्ता वगैरह इसको क्या कराता है मूव कराता है इसको क्या कराता है मूव कराता है देखते हो ना जब हवा बहती है तो आपके अगल बगल अगर पेड़ पौधा है तो मूव करना स्टार्ट कर देता है मतलब अपने जगह से दूसरे जगह नहीं मतलब अपने ही में इधर उधर फ्लैपिंग करना स्टार्ट करता है ठीक है विंड कैन ऑल्सो ब्लो अवे क्लाउड्स और विंड के कारण क्या होता है जो बादल होते हैं ना आकाश में बादल होते कभी कभी देखोगे बादल वगैरह क्लाउड्स वगैरह मूव करते रहता है इधर से उधर जाते रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि देखो ना बादल चल रहा है तो मूव करते रहता है ठीक है वो हवा के कारण ऐसा होता है ठीक है दैट इज़ वाई वी समाइम सी क्लाउड जेंटली मूव इन द स्काई इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि क्लाउड्स स्काई में मूव करते रहता है जेंटली स्पीड में नहीं जेंटली मूविंग ठीक है बाबू अब नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं ओके डियर ओके डियर लुक हियर विंड हैज मेनी यूजेज विंड का अलग अलग यूजेज होते हैं ठीक है अब कौन कौन सा यूजेज होते हैं देख लीजिए विंड इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस विंड हेल्प्स टू मूव थिंग्स विंड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है अब हेल्प विंड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ठीक है हेल्पफुल भी होते हैं यूजफुल भी होते हैं ठीक है और विंड के कारण क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ को मूव कराता है जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आप लोग देख रहे हो विंड हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ विंड के कारण क्या होता है कि क्लोथ्स भी ड्राई होता है अब आपको अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि हवा हवा के कारण कैसे होता है तो धूप के कारण सूखता है तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे कि जिस टाइम बारिश वाला दिन होता है मानसून का समय होता है मानसून का सीज़न होता है ना तो उस टाइम क्या होता है कि जब धूप वगैरह तो जल्दी निकलता नहीं है तो हम लोग घर के ऊपर में ही घर में ही अंदर टांग देते हैं और फैन चला देते हैं क्योंकि सूख जाए तो ऐसा क्यों होता है हवा के कारण भी कपड़ा सूखता है तो पता चल गया होगा ठीक है नेक्स्ट देखो विंड के कारण क्या है हमको विंड से विंड के थ्रू काइट वगैरह फ्लाई होता है ठीक है हम लोग जो पतंग उड़ाते हैं ना तो हवा के कारण होता है ये वाला देख लो एग्जाम्पल विंड हेल्प्स अ सेल बोट टू सेल ठीक है सेल का ये बोट जो है बोट नाव में ये वाला जो लगा हुआ रहता है ये वाला दिख रहा है ना ये क्यों लगा हुआ रहता है नाव में इसके बारे में पता है आपको ये कपड़ा का बना हुआ होता है थोड़ा मोटा कपड़ा होता है जैसे टेंट वगैरह का कपड़ा जो होता है ना वो नहीं और उससे ज़्यादा मोटा होता है उसी टाइप का रहता है थोड़ा मोटा रहता है अब इसमें क्या होता है कि जब हवा इधर की ओर बहेगी जिस डरेक्शन की ओर हवा जाएगी ना उसी डरेक्शन की ओर क्या होता है मूव कराता है तो इसके कारण हवा के कारण मूव होता है पैरासूट वगैरह देखे हो ना हवा में तो उसी तरह से है अब देखो द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंड और जिसका जो ब्लेड है ये विंड मिल्स है हमारा ठीक है इसको हम लोग विंड मिल बोलते हैं बड़ा बड़ा फील्ड में कहीं खाली खाली जगह में इसको लगा दिया जाता है 
पूरा ऊंचा करके और इसका जो ब्लेड है हवा के कारण क्या होता है हवा जब बहती है तो इसके कारण इसका ब्लेड मूव करने स्टार्ट करता है ठीक है अब जब भी मूव करता है ना तो विंड मिल्स आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड ड्रो वाटर फ्रॉम द वेल्स इसको हम लोग ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है पिछने वगैरह के लिए जैसे कि घर गाँव वगैरह में जाओगे तो देखोगे वहाँ धान वगैरह होता है तो उसको ग्राइंड करते हैं लोग तो ये हवा के जरिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो इसके कारण क्या होता है ना कि इस हवा के जरिए मूव करता है मूव करने के बाद इससे ग्राइंड होता है ग्रेन्स वगैरह ठीक है और इससे हम लोग पानी भी निकालने के लिए कुआँ में से पानी निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है ठीक है अब इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होता है दूसरे विंड मिल्स बनाए जाते हैं उसके लिए अलग ढंग का उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है ठीक है डियर अब देखो यू विल बी सरप्राइज टू नो द विंड हेल्प्स विंड आल्सो हेल्प अस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है विंड मिल के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है आप जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि विंड विंड से विंड की मदद से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं सो इन दिस पेज वी विल नो अबाउट द विंड वैन हम लोग विंड वैन के बारे में जानेंगे इसमें कि विंड वैन होता क्या है ठीक है होल्ड अप अ थीन एंड लॉन्ग पेपर स्ट्रिप अ पिन व्हील इन अ विंडी प्लेस ठीक है द पेपर स्ट्रिप वेब्स और द विंग्स ऑफ ए पिन व्हील मूव इन अ पर्टिकुलर डिरेक्शन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड ठीक है अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है ये हमको बोल रहा है कि विंड का डायरेक्शन भी होता है ठीक है विंड का डायरेक्शन होता है ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हो ना ईस्ट होता है वेस्ट होता है नॉर्थ होता है और साउथ होता है ये चार डायरेक्शन होते हैं ठीक है चार डायरेक्शन होते हैं तो हवा किस डायरेक्शन में बह रही है उसके बारे में भी पता करना है ये देखिए पिन व्हील है ठीक है ये हमारा पिन व्हील इसको बोलते हैं हम लोग ये आप लोग अक्षर बनाए होगे पेपर का फाड़कर इस तरह से बनाकर हम लोग इसको लगा हम लोग घुमाते हैं ना हवा में चले जाते हैं इसको लेकर और जिधर की जिधर की ओर हवा रहेगा उस साइड की ओर हम लोग दौड़ते हैं और पता चलता है कि उधर की हम लोग जिधर की ओर हवा रहता है उधर जस्ट अपोजिट दौड़ते हैं हवा इस साइड की आ रहा है हम लोग इधर को इधर की ओर लेकर खड़े रहते हैं तो ये क्या करता है मूव करने स्टार्ट करता है पिन व्हील ये हम लोग पेज से बनाते हैं बनाते हैं ना पेज फाड़ उसको फिर विंडी प्लेस जहाँ पर हवा बहता है वहाँ पर चले जाते हैं और इसको वहाँ पर लेकर खड़ा रहते हैं तो हमको पता चलता है किधर की ओर हवा है इसे डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है अब देखो ये क्या है हमारे इसके इसके बारे में थोड़ा सा समझना अच्छे से विंड ब्लोज इन अ डायरेक्शन विंड डायरेक्शन में ही मूव करता है कौन सा डायरेक्शन में मूव करता है उसको पता करना है ब्रांचेज ऑफ ट्रीज मूव इन अ सेम डायरेक्शन एज द विंड देखो ब्रांच ट्रीज का जो ब्रांचेज होते हैं पेड़ पौधा का जो ब्रांच होता है ठीक ना वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है अगर हवा इधर की ओर है तो इधर की ओर इसका ब्रांच वगैरह मूव करेगा ठीक है बाबू अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है अ विंड अ विंड वैन और वेदर कॉक इसको विंड वैन भी बोलते हैं और वेदर कॉक भी बोलते हैं ये हमको क्या बताता है ये हमको क्या बताता है कि हवा का डायरेक्शन बताता है ठीक है हवा का हवा का किस ओर डायरेक्शन है किस ओर बह रही है हवा उसके बारे में हमको बताता है और कैसे बताता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग इट इज़ फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अगर आपके घर में बिल्डिंग है तो इसको एकदम ऊपर में फिक्स किया जाता है ठीक है फिक्स करने के बाद द बिक ऑफ द कोक सोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड और जो कोक का जो इसमें मुर्गा बनाया गया है ना इसका ये जो मुर्गा है इसका जो बिक है इसका जो चोंच है उसके बिक मतलब चोंच होता है उसके थ्रू हमको पता चलता है कि हवा किस ओर बह रही है देखो यहाँ चार डायरेक्शन इसमें बनाया गया है ठीक है नॉर्थ नॉर्थ है साउथ है ठीक है वेस्ट है ईस्ट है ये वाला फिक्स रहता है ये हिलता नहीं हवा से इधर उधर मूव नहीं करता है अब ये जो ऊपर का रहता है ये वाला ये वाला जो है ऊपर का इस तरह से बनाया हुआ है तीर धनुष ऊपर में एक कोक बनाया हुआ है ये थोड़ा मूव करते रहता है कि जिधर की ओर हवा रहेगा उधर की ओर ये मूव कर देगा ठीक है उधर की ओर उधर की ओर डायरेक्शन दिखा देगा तो अब पता चलो पता चलेगा यहाँ पे कैसे हम लोग को पता चलेगा जैसे कि इधर की ओर दिखा दिया हवा हवा इधर इधर की ओर बह रही है हवा इधर की ओर बह रही है तो इसका जो डायरेक्शन इधर की ओर दिखेगा और जब इधर की ओर दिखेगा तो हमको पता चल जाए कि इधर की ओर हवा बह रही है साउथ की तरफ हवा बह रही है ठीक है नॉर्थ से साउथ की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से हमको वेदर कोक से या विंड वैन से पता चल जाता है डायरेक्शन ठीक है डियर तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको 
उन लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिज एंड स्टोम किसको बोलते हैं ब्रिज और स्टोम किसको बोलते हैं इसको हम एक लाइन में समझा दे रहे हैं वी कैन मूव एट डिफरेंट स्पीड विंड कैन मूव इन एट डिफरेंट स्पीड जो विंड होते हैं ना हवा सेम स्पीड से नहीं मूव करता है कभी ज़्यादा तेज हो जाएगा कभी स्लो हो जाता है ठीक है और ब्रिज एक तरह का जेंटल विंड होता है ठीक है ब्रिज एक तरह का जेंटल विंड होता है वी लाइक टू सीट इन द ओपन विंड अ कूल ब्रिज ब्लोज हम लोग ठंड के दिनों में देखते हैं उन्हें जब हवा ठंडी हवा बहती है तो हम लोग ओपन में बैठना पसंद करते हैं अच्छा लगता है अब वही हवा ज़्यादा तेज हो जाए ज़्यादा स्पीड में हो जाए तो हम अपने घर की ओर भागते हैं घर में चले जाते हैं तो जेंटल विंड कहने का मतलब कि एकदम अच्छा हवा ना तो ज़्यादा फास्ट होगा ना तो ज़्यादा स्लो होगा नॉर्मल हवा बहेगा कि हमको अच्छा फील होगा उसी को ब्रिज बोलते हैं ठीक है उसी को क्या बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं अब स्टोम उसका जस्ट अपोजिट है इसको आंधी तूफान हम लोग बोलते हैं ना उस तरह से हवा बहेगा यहाँ तो ना आप पतंग उड़ा पाओगे इस टाइप में पतंग भी नहीं उड़ेगा पतंग आपका ब्रिज ब्रिज में उड़ पाएगा ठीक है ब्रिज विंड में उड़ पाएगा स्टोम में बहुत दिक्कत होता है इधर उधर मूव करने लगेगा उससे क्या है कि बहुत सारे चीज़ छोटे मोटे झोंपड़ी हो भी कुबाड़ देते हैं हटा देते हैं ठीक है इट हैज़ अ लॉ इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स होता है हवा के पास ठीक है बहुत ज़्यादा फोर्स होता है आपके अगल बगल जो भी चीज़ होता है उसको उड़ा कर ले जाता है और अगर ज़्यादा स्ट्रोंग जैसे कि कभी कभी स्ट्रोंग आता है तो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है मगर ज़्यादा स्ट्रोंग चलेगा ज़्यादा एकदम पावरफुल रहेगा तो उससे क्या क्या हो सकता है ट्रीज़ को डैमेज कर सकता है हाउस को डैमेज कर सकता है क्रॉप्स मतलब कि अगर आपके आपके खेत वगैरह हो खेत में कुछ लगा हुआ है धान वगैरह तो उसको भी ख़राब कर सकता है व्हीकल्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह वो भी उठा इधर उधर फेंक मतलब अगर लगा हुआ है तो उड़ा सकता है इधर उधर तोड़ सकता है इट कैन कॉज बिग ट्रीज बड़ा बड़ा ट्रीज को भी नुकसान पहुंचा सकता है इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह जो रहते हैं अगल बगल उसको भी गिरा सकता है ठीक है तो ब्रिज एंड स्ट्रोम का डिफरेंस समझ गए होंगे ब्रिज मतलब जेंटल वाइंड और स्ट्रोम मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग विंड होता है बहुत फास्ट चलता है ठीक है सो डियर अब हम लोग लास्ट पेज पर आ चुके हैं और हमारा चैप्टर कम्प्लीट होने वाला है ठीक है हैव यू सीन डोर्स एंड विंडो बैगिंग बेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज आप कभी देखे हो कि जब स्ट्रॉन्ग विंड जब बहुत तेज हवा बहती है तो आपका जो घर का दरवाजा है और खिड़की है वो बैंगिंग करता है टकराता है एक दूसरे में दीवार से टकराते रहता है ऐसा देखते हो आपस में भी टकराता है इस तरह से होता है ना तो हाँ होता है ऑब्वियस होता है डियर अब देखो एक चीज़ और है गेल किसको बोलते हैं गेल जैसे कि अभी हम लोग ब्रिज देखें ठीक है ब्रिज देखें और स्टोम देखें ठीक है तो इसमें ब्रिज हमारा नॉर्मल है जिसमें हम लोग बैठना पसंद करते हैं अच्छा लगता है ब्रिज ब्रिज जब चलता है तो कूल ब्रिज चलेगा स्टोम मतलब कि ये तेज हवा है ठीक है और गेल उससे भी ज़्यादा तेज है और गेल क्या है अब देख लेते हैं अब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एकदम सबसे ज़्यादा तेज हवा उसी को हम लोग गेल बोलते हैं कभी कभी आता है जो हमारे घर का टंकी वगैरह सारा कुछ उड़ा देता है इवन कि आपका जो अच्छा छोटा मोटा जैसे कि कमज़ोर जिसका हाउस होता है उसको भी डैमेज कर देता है गेल कैन काउज डैमेज बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स क्रॉप्स वगैरह अगर फील्ड में हो उसको एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा ट्रीज़ को रूट से जड़ से कबाड़ देता है बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज कर देता है इसको हम लोग गेल बोलते हैं ठीक है तो आई होप ये इस चैप्टर में आपको सारा क्लियर हो गया होगा और जहाँ नहीं क्लियर हुआ होगा एक बार हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा सर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम से हम और अच्छा देने की कोशिश करेंगे ठीक है और एक चीज़ और है इस इस यूट्यूब चैनल में आपको ये चीज़ अलग मिलेगा और सबसे कि बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझाते हैं बच्चों को ऐसा समझाते हैं कि बच्चों को अपने लैंग्वेज में समझ में आ जाए कोई भी चैप्टर ऐसा होगा अगर आपको लगे कि नहीं हम आपको समझा पा रहे हैं तो आप अगर कोई भी चैप्टर है आपके पास कोई अदर बुक है तो आप उस बुक का हमको बताइए कि ये बुक है हमको इस बुक से पढ़ाना है तो हम आप उसको भी पढ़ा देंगे ठीक है और एक चीज़ रिमेंबर में देख लीजिए विंड कैन बी यूजफुल वेल एज हार्मफुल विंड यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल भी है ये तो पता है आपको और इस चैप्टर में जो जो हम लोग पढ़े हैं उस चीज़ के बारे में है और यहाँ पर देखिए अपने आप में इसको कर लेना है कर लीजिएगा और ये आपका ग्लोसरी है ग्लोसरी भी लिखना चाहते हो ग्लेत गेल का डिफिनेशन है स्टोन का है विंड का है ठीक है डियर सो बाई टेक केयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और नेक्स्ट टाइम अगर फिर हम कोई न्यू वीडियो लेकर आएंगे न्यू चैप्टर का तब तक के लिए बाई टेक केयर